Hi, hello everyone. In the video, we will talk about the second year, fourth semester, measurement and instrument transducer in the subject. In the November, December 2023 board examination, we will talk about the first part of the first part of the first part of the first part of the first part. So, in the question, we will talk about the first part of 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 the first part. So, in the question, we will talk about the first part of the first part. நீங்கள் அரியர் பேப்பர் எழுத போகிறீங்க சரி உங்களுக்கும் டச் வீட்டு போயிருக்கோம் அதை நம்ம ஒரு முறை ரிவிஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸை வந்து கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ டூ இயர்ஸாக போட்டுட்ருக்கோம் ஒரு நல்ல குரோத் இருக்குது நம்ம சொல்கிற கொஸ்டின் ஓரளவுக்கு வந்திருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் அது இந்த விஷயத்தை நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் நீங்களும் கான்ஃபிடென்ட்டாக படிங்க நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணி கேட்குறீங்க நீங்கள் சொல்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருமானு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை கூட உங்களுக்கு இல்லை ஸோ அதனால் நீங்கள் நம்பி கூட படித்தா கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து கம்மியான ஃபுட்டின் மார்க் கொஸ்டின் தான் கொடுக்க போகிறோம் அதில் வரவும் சான்ஸ் இருக்குது வராமல் போகவும் சான்ஸ் இருக்குது நான் ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஒரு யூனிட் எடுத்து கொடுத்துட்டா பத்து கொஸ்டின்லேருந்து எப்படியாச்சும் ஒரு கொஸ்டினாச்சு கவர் ஆகிடும் எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த பத்து கொஸ்டின் நீங்கள் படிக்க மாட்டிங்க அதனால தான் வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி மூணு கொஸ்டின் நாலு கொஸ்டின் கொடுக்குறோம் ஸோ அதில் வரவும் சான்ஸ் இருக்குது வராமல் போகவும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி பார்த்தோம்னா நம்ம மெஷர்மெண்ட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மெஷின் டூக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வேணும்னா அதுக்கு நம்ம ஒன் இயருக்கு முன்னாடியே வந்து யூனிட் வைஸ் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் மெஷின்ஸ் டூக்கும் சரி எம்என்டைக்கும் சரி இவிடிக்கும் சரி மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்குமே யூனிட் வைஸாக நம்ம வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் பத்து பத்து கொஸ்டின் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினாக கொடுத்து நம்ம ஆன்சரோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம சேனலில் இருக்கோம் தேடி பாருங்கள் நிறைய பேர் தேடாமல் வந்து த்ரீ மார்க் போடுங்க த்ரீ மார்க் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அதை நீங்கள் தேடி பார்த்தாலே ஒரு முறை சேனலில் போய் தேடி பார்த்தாலே தெரியும் எல்லா சமஸ்டருமே நம்ம வீடியோ போட்டிருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கண்டன்ட்குள்ளே போயிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு நாலு கொஸ்டின் கொடுக்குறோம் எம்என்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட்டு ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டும் கூட டயக்ராம் வச்சே நம்ம வந்து ஈஸியாக மார்க் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ எப்படி அரியர் வந்துச்சு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பரவாயில்ல நம்ம வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பேசிக் டெஃபினேஷன்ஸ் ஸோ டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் வந்து கேட்டுருவாங்க ஒரு நாலு டெஃபினேஷன் அஞ்சு டெஃபினேஷன் கொடுத்து ஒவ்வொரு டெஃபினேஷனுக்கும் மூணு மார்க் மூணு மார்க்னு கொடுத்து ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது செவன் மார்க்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அது அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா ட்ரூ வேல்யூனா என்ன அக்யூரசினா என்ன ப்ரிசிஷன்னா என்ன எரர்னா என்ன எரர் டிடெக்ஷன்னா என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எஃபிஷியன்சி என்னான்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து செவன் மார்க்கில் ஆறு ஃபோர்டின் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை த்ரீ மார்க்லேயும் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஸோ அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி ரெண்டு டயக்ராம் இருக்கும் அனலாக் ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் டிஜிட்டலுக்கும் ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு பேஜ் தான் ஒரு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபோர்டின் மார்க் கொஸ்டின் அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கம்பேரிசன் பிட்வீன் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஸோ அனலாக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறதால் நிறைய எரர்லாம் வரும் கரெக்டாக அக்யூரட்டாக இருக்காது ஆனால் டிஜிட்டல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக அக்யூரட்டாக இருக்கும் எரர்லாம் கம்மியாக வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பாயிண்ட் இன்னும் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்க்கும்பொழுது மூணு ஃபங்க்ஷனை பண்ணுது இண்டிகேஷன் ஃபங்க்ஷன் ரெக்கார்டிங் ஃபங்க்ஷன் கண்ட்ரோலிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ மானிட்டரிங் ஆஃப் ப்ராசஸ் அண்டு ஆப்ரேஷன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் என்ஜினியரிங் அனாலிசிஸ் சொல்லிட்டு அதோட மூணு அப்ளிகேஷன் வரும் ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து செவன் மார்கில் கேட்கலாம் அதே போல் பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷனும் செவன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே சேர்த்து ஃபோர்டின் மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஸோ இந்த நாலு தவிர வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க அப்படி கேட்டால் கூட சின்ன சின்னதாக இருக்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மா
அது கூட பார்த்தோம்னா டைனமோ மீட்டர் டைப் மூவிங் காயில் மீட்டர் இதை படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது என்ன இந்த ரெண்டு கொஸ்டினை மட்டும் ஏன் கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இது ஆல்ரெடி கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த பிஎம்எம்சியும் டைனமோ மீட்டர் டைப் மூவிங் காயிலும் நான் கொடுக்கல ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த பிஎம்எம்சி படிச்சதுனால படிச்சுக்கோங்க டைனமோ மீட்டர் படிக்கிறதுனால படிச்சுக்கோங்க இது வந்து ரெண்டு ஏ பார்ட்டு பி பார்ட்டில் பார்த்தோம்னா மெகர் எடுத்து டெஸ்டர் மல்டிமீட்டர் இந்த கொஸ்டின் ஸோ உங்கள் விருப்பம்னா நீங்கள் ஏ சாய்ஸ் படிக்க போகிறீங்களா பி சாய்ஸ் படிக்க போகிறீங்களான்னு அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா தேர்ட் யூனிட் இந்த தேர்ட் யூனிட்ல நம்ம வந்து சப் டிவிஷன் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் ஏபின்னு சொல்லிட்டு ஏ பார்ட்டில் பார்த்தோம்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்டர் அண்டு த்ரீ ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்டர் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் பி பார்ட்டில் பார்த்தோம்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் அண்டு த்ரீ ஃபேஸ் ஃபவர் ஃபேக்டர் மீட்டர் ஸோ இந்த கொஸ்டினை லாஸ்ட் டைம் கேட்டுட்டாங்க லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்டரும் த்ரீ ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்டரும் கேட்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் தான் முக்கியமான கொஸ்டின் லாஸ்ட் டைம் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் பவர் ஃபேக்டர் மீட்டரை கேட்டாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் படிக்கிறது தான் டிஜிட்டல் ஃப்ரீக்குவன்சி மீட்டரை படிச்சுக்கோங்க இதை தவிர்த்து ஏற்கனவே வந்து வாட் மீட்டர் கொஸ்டின்லாம் கேட்டுட்டாங்க அதனால் நீங்கள் இதில் நம்பி ரெண்டு கொஸ்டினாச்சும் படிச்சு போகலாம் ரெண்டு கொஸ்டின் மீன்ஸ்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்டரும் த்ரீ ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்டரும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினில் சாய்ஸ் விடாமல் படிங்க தேர்ட் யூனிட்டில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட அந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்ரு த்ரீ ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்ரு ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஒர்க்கிங் தான் ஃபேஸ் மட்டும்தான் மாறும் சிங்கிள் ஃபேஸ் இருந்தால் சிங்கிள் ஃபேஸ் எனர்ஜி மீட்ரு த்ரீ ஃபேஸ் வந்தால் த்ரீ ஃபேஸ் அஞ்சு மீட்ரு அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் யூனிட் இதில் நம்ம வந்து ஃபோர் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆசிலோஸ்கோப் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா சிஆர்ஓவோட பிளாக் டேராவை போட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அடுத்தது பார்த்தோம்னா தேர்ட் கொஸ்டின் கேத்தோட்ரே டியூப் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஏசி அண்டு டிசி சிக்னல் கண்டிஷனிங் ஸோ மேலே இருக்கிறது மூணு கொஸ்டின் ஒரு பார்ட் ஏ பார்ட்டில் கேட்பாங்க பியில் இருக்க ஒரு கொஸ்டின் வந்து அந்த சிக்னல் கண்டிஷனிங் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அந்த கொஸ்டின் அந்த ரிலேட்டட் பற்றி ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா சிஆர்ஓ பிளாக் டேரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கொஸ்டின் போன முறையும் கேட்டிருக்கான் அதுக்கு முன்னாடி முறையும் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி முறையும் கேட்டிருக்காங்க இந்த சிஆர்ஓ பிளாக் டேக்ராம் கொஸ்டின் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது அதனால் இந்த முறையும் நீங்கள் சிஆர்ஓ கொஸ்டின் படித்து போங்க இருந்தாலும் டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆசிலோஸ்கோப்புக்கும் கேத்தோ ட்ரே டியூப்புக்கும் நீங்கள் இம்பார்ட்டன் கொடுங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிஆர்ஓ படிங்க இல்லை எனக்கு வந்து மேலே இருக்க பார்க்க கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த ஏசி அண்டு டிஜிசி சிக்னல் கண்டிஷனிங் இந்த கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க இந்த நாலு கொஸ்டின்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் யூனிட் இந்த ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் வந்து நம்ம ஏ சப் டிவிஷன் பி சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஏ பார்ட்டு பார்த்தோம்னா பேசிவ் ட்ரான்ஸ்டியூசர் பி பார்ட்டு பார்த்தோம்னா ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்டியூசர் ஸோ இதில் நீங்கள் ஏ பார்ட் படிக்கிறதாலும் படிச்சுக்கோங்க பி பார்ட் படிக்கிறதாலும் படிச்சுக்கோங்க ஏ பார்ட்டில் த்ரீ கொஸ்டினும் பி பார்ட்டில் ஃபோர் கொஸ்டினும் கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஏ பார்ட்டில் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் செகண்ட் பார்த்தோம்னா ஆர்எல்சி ட்ரான்ஸ்டியூசர் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா எல்விடிடி அண்டு ஆர்விடிடி ஸோ இந்த எல்விடிடி கொஸ்டினை வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டுட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த முறை கேட்க வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்குது அதனால் ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் கேளுங்க படிங்க ஆர்எல்சி ட்ரான்ஸ்டியூசர் படிங்க ஏன்னா ப்ராக்சிமிட்டி சென்சார் வந்து இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை அதே போல் வந்து பி பார்ட்டில் பார்க்கும்பொழுது ஆல் எஃபெக்ட் சென்சார் இந்த கொஸ்டினை வந்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா பீசோ எலக்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்டியூசர் இந்த கொஸ்டினும் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த கொஸ்டினை திருப்பி ரீட்டி இன்னொரு மாதிரி ரிட்டர்ன் நினைக்கிறேன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் அதாவது தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்டியூசர் இந்த கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பி பார்ட்டில் அப்படிங்கிறது இருந்தால் ஆல் எஃபெக்ட் ட்ரான்ஸ்டியூசரும் பீசோ எலக்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்டியூசரும் படிச்சுக்கோங்க ஏ பார்ட்டில் பார்த்தோம்னா ப்ராக்சிமேட்ரி சென்சார் படிச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதில் மூலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம மொத்தமாக டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் அதுவும் வந்து தேர்ட் யூனிட்டு ஃபிஃப்த் யூனிட்ல வந்து சப் டிவிஷன் கொடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தோம்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் தான் படிக்கிற மாதிரி இ